No mamy swoje takie spotkania arcypasterza z księdzem, z księżmi i właśnie po stanie wojennym takie spotkanie było w kurii. Duż, dużo było księży wtedy zebranych, ksiądz kardynał, no i relacjonował wtedy, no co my mamy robić w tej sytuacji, kiedy naród jest tak bardzo zgnębiony i kiedy tyle krzywdy się dzieje, jak, jak my mamy na to reagować. Ksiądz prymas Glemp bardzo się obawiał przelewu krwi i mówił, że tej krwi już wylano w Polsce za dużo, żeby jeszcze teraz do tego można było dopuścić. I takie miał wewnętrzne przekonanie, że on jako prymas Polski musi o to zadbać, żeby nie było tutaj ekstremów i ekscesów. Czuło się, że zachęca nas do takiego łagodnego kursu, żeby za bardzo tutaj nie rozdrażniać. I wtedy kilka głosów padło z sali, głosów księży, że nie. Że pamiętam nawet dosłownie powiedziane, że życie nie jest najwyższą wartością. Że są jeszcze ważniejsze rzeczy niż życie. I księża o to wyraźnie wobec karna wypowiedzieli. Wtedy większość nas, księży, no, nie stanęła po stronie księdza kardynała Glempa. Uważaliśmy wszyscy, a część takich księży jeszcze starszych, jeszcze pamiętali prawda, i czasy wojenne i, i, i tę walkę z komunizmem po, po wojnie, te dramaty, jakie się działy, tych księży aresztowanych w więzieniach itd., no to raczej byli po stronie takiego zdecydowanego stanowiska. Ksiądz Prymas z kolei też to przeżywał, też wojnę pamiętał, też te wszystkie wydarzenia komunistyczne, które były. No, ale za wszelką cenę chciał to łagodzić. Po latach okazało się, że no, miał rację. Wtedy mnie poproszono czy bym nie poszedł w niedzielę do naszych internowanych, do Białęki. To było przed świętami Bożego Narodzenia, przez wywózkę do Niemiec i wojnę przeżytą i tak dalej. No, zawsze ta Polska, jej sprawy, jej wolność leżała mi na sercu, więc natychmiast się zgodziłem już bez zastanowienia, że oczywiście do tego więzienia pójdę, chociaż nigdy tam jeszcze nie byłem. I razem z księdzem, późniejszym biskupem Bronisławem Dębowskim pojechaliśmy w, pierwszą, w niedzielę w święta Bożego Narodzenia do Białęki. No i tam spotkaliśmy się z tymi naszymi internowanymi. To była ogromnie wzruszająca chwila. Cała ogromny taki korytarz wielki, gdzie zgromadzeni byli ci nasi internowani, tacy brodaci. Mnie to się zaraz skojarzyło z naszymi wygnańcami, z Sybiriakami, więc ze wzruszeniem na nich patrzyłem dla tych, którzy kolejny raz o tę Polskę walczą i teraz nagle są jakoś tak potraktowani. No dla tych internowanych też to było jakieś duże wzruszenie. Sam się jakoś tak przekonałem wtedy, jak wielką, wielkie znaczenie ma ksiądz właśnie w sytuacji, kiedy ludzie cierpią. Bardzo się związałem z tymi internowanymi. Potraktowałem tę swoją co niedzielną pracę jako taki dojazd do specyficznej parafii. Zawsze im to tłumaczyłem, że jesteście teraz moimi parafianami. W Mszach Świętych brali udział wszyscy. Elita Solidarności, tam Niknik, Kuroń, Geremek, to wszystko oni na ten Mszach Święty przychodzili. I tak no, jakoś się integrowali. Więc wyglądało to wszystko, że to jest taka jakaś jedność. Natomiast potem, kiedy trochę bardziej tam wśród nich przebywałem, dziwiło mnie to, że nie są oni zjednoczeni, że y, bardzo są rozbici, że są tam różne frakcje. Jedna taka ta naczelna, to nazywali ją zawsze kanapą. A co kanapa sądzi? No to byli ci właśnie tacy już najbardziej znani liderzy. Byli inni jeszcze. Ja mówię, panowie, no jesteście w, w tej chwili na wojnie. Żołnierze w okopach nie dyskutują, tylko walczą, jednoczą się, żeby zwyciężyć wroga. To 
ciągle starałem się w jakimś stopniu to im przekazywać, niemal na każdym przyjdzie. Przecież ja nie jestem żadnym politykiem, ja jestem księdzem, ja te sprawy tylko przez was ja dotykam, ale przecież to jestem Polakiem, wiem jak się powinno działać. I przyznam się, że dla mnie to było dużym zgorszeniem, że oni nawet między sobą nie bardzo tam, nawet tak chcieli tam sobie gadać, czy ta, ta grupa tak, ta grupa tak. To mnie bardzo bolało. No i jako ksiądz w czasie spotkań, nieraz nawet w czasie homilii, jakoś tak dawałem temu wyraz, to no niby to wszystko było przyjmowane grzecznie, ładnie, ale rzeczywistość troszkę odbiegała od tego. I dlatego potem, potem dopiero zacząłem troszeczkę podejrzewać, czy to rzeczywiście nie było jakoś tak inspirowane nieraz z zewnątrz różnymi politycznymi frakcjami i walkami, które stały się nas ważniejsze niż sprawa wspólna naszej ojczyzny i przyszłości Polski. I w związku z tym też przyszedł do mnie ksiądz Jerzy Popiełuszko i mówi, słuchaj, no chodzisz tam do tego więzienia, a ja tam mam przecież sporo znanych mi ludzi, to przekaż im takie różne wiadomości i tam mówi mi, co, co tam mam im powiedzieć. I byłem zdumiony wtedy, kiedy na mszy świętej tam właśnie w więzieniu powiedziałem, że mam pozdrowienia od księdza Popiełuszki i wtedy zauważyłem takie znaczące poruszenie wśród tych. O, myślę, że to ksiądz Jerzy, który dla mnie nie był tak jeszcze wtedy dobrze znany, widzę, że jest tutaj tak bardzo szanowany i ceniony. I potem spotykali się z księdzem Jerzym, przychodzi i nas przekazuje jakieś wiadomości. Ja z kolei o tych internowanych przekazywałem jemu jakieś informacje i tak trochę bliżej zetknąłem się z tą jego pracą. Znałem tylko dobrze jego kolegę, księdza Bogdana Giniewskiego, który mówił o nim per popiełuch. Ja myślę, no to jakiś tam popiełuch jest, z którym on czasem jeździł na wakacje, coś tam opowiadał o nim, ale o tej jego działalności dopiero właściwie tak się dowiedziałem, że zetknąłem się z nią bliżej poprzez kontakt z tymi internowanymi przywódcami Solidarności, bo to była elita Solidarności, białęce zatrzymana, ci wszyscy na o znanych nazwiskach, tutaj jest tak, że jak powiem, z pierwszych stron gazet, to zobaczyłem, jak bardzo on jest przez nich ceniony i to było dla mnie takie wzruszające, że mój młodszy kolega, młody ksiądz, taki do tej pory mnie osobiście mniej znany, że taki ma wielki wpływ i takie wielkie znaczenie. Kiedyś pamiętam, profesor Szaniawski, wtedy rektor, czas krótki był rektor Uniwersytetu Warszawskiego. Spotkałem go na klasy schodowej. Szedłem do księdza Jerzego, on schodził z góry i mówi, proszę księdza, jakie mnie wielkie szczęście i radość spotkało. Ja mówię, co się stało takiego? No rozmawiałem z księdzem Jerzym. Przyjął mnie. Taki wielki naukowy autorytet Wychodzi od księdza Jerzego, jakby od papieża wychodzi. Przejęty, że ten ksiądz, przecież zwyczajny, prosty, zechciał z nim rozmawiać, zechciał się z nim spotkać. To rzeczywiście ten autorytet jego był przeogromny. O mszach za ojczyznę odprawianych przez księdza Jerzego Popiełusz dowiedziałem się o tych moich przyjaciół internowanych. Ale ta opinia o tych mszach, taka lansowana przez te oficjalne media, nie była najlepsza, że to takie to jakieś tam paluszki w górę, że krzyczę, okrzyki, że taka manifestacja jakaś, no ale w końcu raz poszedłem, w tam w sierpniu, I akurat miałem wakacje, więc miałem czas, mogłem przyjść na tę mszę świętą, no i rzeczywiście byłem wstrząśnięty. To, co zobaczyłem, to przerosło moje jakiekolwiek wyobrażenia i zobaczyłem, że rzeczywiście jest gorąca modlitwa i jednocześnie nastrój niezwykle patriotyczny. To, co się mówiło o tym przy święte, że to są dwie godziny wolnej Polski. Widziałem, jak ludzie słuchają słów księdza Jerzego, które były tak wypowiadane nie kaznodziejsko, bardzo zwyczajnie, a jednocześnie jak każde zdanie, które miało dla nich znaczenie i które było ważne, podkreślali ogromną uwagą, no i często oklaskami.
I msze za ojczyznę to wszystko było ogłoszenie intencji, że msza święta w intencji ojczyzny. I wtedy to kazanie, tak jak wydanie na przykład księdza Jerzego Popiełuszki, ono obejmowało walkę o prawa człowieka, o godność ludzką, o poszanowanie. W momencie, kiedy tego poszanowania nie było, kiedy godności znieważano, kiedy ludzi niewinnych zamykano do więzień, więc samo słowo prawda, wolność, prawa człowieka, już wtedy one wywoływały no, taki odźwięk właściwy u ludzi, którzy w tej przyjęciu uczestniczyli. Potem y, były modlitwy po Komunii Świętej, często właśnie w wykonaniu aktorów. I to nieraz, no tak w przypadku się Jerzego, to tych najbardziej znanych w Polsce, wspaniałych aktorów. Nawet im mówiłem kiedyś, panowie, panie, tu wy jesteście taką nową polską arystokracją, bo narażacie się bardzo, bo ich wtedy nie brano do, do różnych przedstawień, filmów i tak dalej, no nie bardzo nieraz mieli z czego żyć, a jednak brali w tym udział. I też z literatury polskiej wybierali takie patriotyczne teksty. I w w intencjach takich właśnie o ustanie tego terroru, o, o przyszłość naszej ojczyzny, o to, żeby wróciła do niej wolność. To samo już takie jedno zdanie, jak powiedziałem, żeby wróciła wolność, no to już w, w ludziach reakcję to wywoływało. Wewnętrzną, ogromną. Nieraz to były oklaski, nieraz były łzy w oczach. Nie było to jakieś takie antypaństwowe, broń Boże. Często mówi, a to księża tu politykę uprawiają. O księdzu Jerzy mówili, co mnie tak bolało ogromnie zawsze, kiedy... A ksiądz Jerzy, gdyby się nie mieszał do polityki, to byłby żył do dzisiaj. Ja mówię, pani, gdzie on się mieszał? W którym miejscu on się mieszał do polityki? No, jak to, jak to? No i tutaj były jakieś propagandowe takie schematy yy, powtarzane, gdzieś tam zasłyszane w telewizji, w gazetach i tak dalej. to... Całe to propagandowe nastawienie imputowało zupełnie nieprawdziwe rzeczy, które się działy. No, jak tu, no, nie modlić się za ojczyznę. A ja modlę się za ojczyznę, trzeba było jakieś podkreślić właśnie sprawy, które były aktualnie ważne dla, dla naszej no, poczucia naszego narodowego. To, że się wspominało dawnych naszych bohaterów narodowych, że się wspomniało, choćby nawet y, tych, którzy w czasie wojny ginęli za ojczyznę, że się wspomniało tych, którzy byli wywiezieni y, na Sybir, którzy cierpieli w tych łagrach i w obozach niemieckich. To już, to już było już podejrzane, było wtedy już było traktowane jako mieszanie się do, do polityki. No to był system taki totalitarny. Y, nawet jak jeden z tych kiedyś przedstawicieli władz mi proszę księdza, jak ktoś robi w imię ojca i to, właśnie, to już jest uprawianie polityki. Mówiłem potem księdzu Jerzemu, słuchaj, kiedy widziałem go tam przed tymi mikrofonami, kiedy dawał wywiady po mszy świętej w różnych radiostacji, stacji telewizyjnych, międzynarodowych, mówię, słuchaj, ty jesteś mały papież. Ten plac będzie nazwany twoim imieniem. No, to skwitował jakimś takim sobie uśmiechem. Zresztą potem, kiedy poszedłem i zdawałem sprawę z tej mszy świętej za ojczyznę swoim kolegom, profesorom w seminarium, no to oni mówili, a no tak, 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 rzeczywiście plac księdza Jerzego Popiełuszki, no to chyba mówi to nasze wejście do seminarium będzie nazywane łukiem twojego imienia. Nie spodziewałem się, że ten Popiełku, o którym słyszałem, że to jest człowiek takiego ogromnego wymiaru i że jego słowa i postawa, to co czyni, ma tak ogromne znaczenie. Kiedy spotkałem się z księdzem Jerzy w Demkach nad morzem, tam mieliśmy wspólnych znajomych, no i on przyjechał i jeszcze mi mówił po drodze, że wiesz, mówi, za mną jechały dwa samochody i mnie, mówi, tutaj ścigały spiegowali mnie. Ja wtedy, mimo że starszy, powinien być mądrzejszy, ale okazałem się strasznie naiwny. 
I mówię, Jurek, kto by tam za tobą jeździł? Aż dwa samochody, tak, mówi, jechali za mną, ale ich zgubiłem. On tak młodzieńczo tak się chwalił, że udało mu się ich tam jakoś oszukać i pojechać drogą, gdzie oni drogę zgubili, a on tam jakoś trafił na te, do tych dębek. Poza tym mówi, słuchaj, przecież ja mam nawet mechanik odkrył w samochodzie pluskwę, czyli taką stację nadawczą, że oni mieć że ja jestem. Ja mówię, no chyba przesadzać, że nie mają co robić, tylko tam szukać. Więc ja sam nawet w tamtych czasach nie dowierzałem to, co ksiądz Jerzy mówi, to wszystko była święta prawda, ale to przerastało moją wyobraźnię. I kiedy prowadziłem mszę świętą po księdzu Jerzym na, na żoli Bożu, też przyszli do mnie moi przyjaciele i mówią, a jeździłem takim małym Fiatem, takim pudełeczkiem. I on nie chciał z niej jeździć takim samochodem, bo jest niebezpieczny. My tu damy księdza Mercedesa i kierowcę, i żeby on woził księdza, żeby, broń Boże, tu co? Ja wiem coś się oszaleli, pan gdzie ja tam będę w Mercedesie i z kierowcą. Ja sobie tym swoim samochodzikiem dojadę wszędzie, gdzie chcę. I też nie liczyłem się z tym, że też jestem śledzony i, 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 i że też jestem tam na celowniku bardzo mocno sobie. Dopiero potem dopiero podano potem, że byłem tam na tym, nie wiem, trzecim czy czwartym miejscu jako najgorszy wróg i kto wie, czy nie nawet do rozwałki. To jeszcze tam był ksiądz Małkowski, ksiądz Zy, który zresztą no, został zamordowany. Także nawet sobie ja sam osobiście nie zdawałem sobie sprawy z tego. Dopiero potem, kiedy te dokumenty wyjawiono, że tam byłem na, na celowniku i, 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 i że cały czas byłem inwigilowany. Dlatego właśnie potem te dokumenty moje zostały spalone. Ja byłem bardzo ciekawy, czy to, żeby to mieć jakieś tam jeszcze wyraźne dokumenty. No, spalili je. Natomiast w dokumentach innych tych, tych pracowników tego wydziału dotyczącego imigrowania Kościoła, tam dopiero te listy odkryli. Nawet kiedyś ze zdumieniem w telewizji zobaczyłem te listy i swoje nazwisko, że tam jestem na tym gdzieś tam pierwszych miejscach. Właśnie, no, nie wiem, czy to do, do, do rozwałki, czy, czy, czy w każdym razie, no. No i nawet raz ksiądz Jerzy przyszedł do mnie, na, w tym, przy tym wejściu, portieli, furcie, jak to mówimy w seminarium, spotkał się z księdzem kardynałem Glempem. I ksiądz kardynał wziął go na rozmowę, była dla niego trudna bardzo rozmowa. Potem przyszedł do mnie, no i taki był bardzo tą rozmową przejęty, nawet widziałem łzy w oczach. Nie był łatwą postacią dla kardynała, który był atakowany nieustannie ze strony władz państwowych sugestiami, żeby wyciszył, czy też jakoś tak zlikwidował to, co się działo na żoli Bożu. No więc ksiądz kardynał miał taką trudną rolę, a jednocześnie martwił się o to, że ksiądz Jerzy coraz bardziej jest znany, jego słowa się coraz bardziej liczą. No i cała ta atmosfera tej mszy świętej, jak wspomniałem, dla nas to były dwie godziny wolnej Polski, dla naszych władz no, to były dwie godziny bardzo takie sugestywne, ustawiające ich w opozycji do, do narodu. To była taka przykra wtedy chwila, kiedy właśnie ta rozmowa sprawiła mu taki ból.